，一分耕耘一分收获。农场生活给熊哥带来了无尽的喜悦与责任。不过现在的规模似乎还没有满足男人的雄心勃勃。挖掘机的轰鸣声再次响彻山谷，熊哥的农庄也即将迎来史无前例的扩大与翻新。新一天的来临，农庄里的一切依然正常。前几天铺设的楼梯已正式的投入了使用。同一时期出生的野猪幼崽正逐渐的强壮，他们总是喜欢趁着阴凉贪恋着野猪妈妈的乳汁，喂食上从山林中采摘的新鲜红薯叶，这也是野猪群最为喜欢的食物之一。看着眼前的这些小家伙，自己所打造而出的农庄未来可期。蒸煮好米饭，三天前自己腌制的蔬菜已经可以食用了。然而，正当熊哥刚准备吃饭之时，不断靠近的轰鸣声确实传到了自己的耳朵当中。原来是自己的弟弟为自己带来了一位专门收购木材的商人。熊哥之前曾和弟弟提起过，自己栽种的大树已经到了可以售卖的时候。简单的介绍，熊哥向商人说明了大概需要售卖的范围，指引着前往，还是需要让收购的商人看到所需售卖的品质，才能敲定较高的价格。这些大树都是自己六年前种植的，它们全都长到了一定的幅度，并且如果现在还不进行出售，它们很可能会陆续的死亡。这是熊哥在之前搜集柴火的时候就已看到过的情况。商人对于这些大树的品质很是认可，它们既粗壮又笔直。经过细致的测算，此次可以售卖的数量一共是200多棵。商人所给出的价格是 4,900 万的越南盾，很不错的价格。熊哥也是欣然的同意了，毕竟当这些大树被砍伐以后，自己又能够拥有充足的地方来继续的栽种上果树，并且这一笔收入还可以一定程度上的支撑起自己对于农庄的重新改造，因为打造出一个干净的牲畜养殖区一直是自己最大的梦想。不过，要想将这些大树全部的运送到山下去，也并不简单。采购的商人需要开挖出便利于上下山体的通道，这大概需要三四天的准备时间。生意已经谈成，熊哥带领着商人初步的参观了一下自己的农庄。去年种植下的佛手瓜已经开始结果，自己的野猪养殖也已到达了一定的规模。品尝上一碗清凉的山泉，自己和商人也对后续的操作进行了详细的磋商，一切都已确定。给商人带上一点新鲜的木瓜树头，当做是临别的送礼。随着新一天的来临，鸡群的喂食正在继续，玉米粒的营养丰富，持续的喂食，鸡蛋的品质足以得到保持。栽种的木瓜树也已快要到了可以采摘的时候了。随着轰鸣声的再次响起，用于挖掘山路的挖掘机已经到达了自己的农庄，自己的弟弟又再次的跟随过来帮忙了。而这位小哥则是木材收购商雇佣来的挖机手。他要在这片山林中整理出一条可以让拖拉机穿行至此的路径。当然，这么好的时机，熊哥又怎么会轻易浪费呢？他和木材商商量了一件事情，让挖掘机帮忙自己在斜坡的上方整理出一片平整的空地，自己要将牲畜的养殖区整体的搬迁至此。如此不但可以将其规模化，并且还可以进行趋近于现代化的打造，将其翻盖成砖头所建成的养殖区，并且还要在地面上铺上地皮。这是自己一年前一直心心念念就想要完成的事情。持续的刨挖。这片区域位置与鱼塘的正上方，也是之前自己搭建牛棚的地方。这里视野开阔，并且面积宽广。当然，如果想要将其彻底的打造成自己心中的模样，可能还差了一点。虽然此次的木材销售已经获得了很大一笔的收入，但是这却仍然不够，自己还需要一些其他的积累。挖掘机的到来节省了自己太多的体力，否则这种从土壤中被刨挖出的巨石，仅仅依靠自己，几乎很难将其搬运到适合的位置。几乎整整两天的开挖。这处坐落于半山腰的平坦地基，终于是彻底的开挖成型了。包括这条平整且直通自己住所的通道，熊哥对于全新牲畜饲养区的打造充满了期待。随着第三日清晨的来临，熊哥已来到了自己的芋头栽种地。全新养殖区的打造还需要不少的钱才能支撑，自己要将已经可以进行售卖的农产品全都销售出去。这些芋头的个头虽然算不上很大，但是却也到了可以销售的时间。这是越南当地最为普遍的一种食物，它类似于我们所熟知的土豆。丰富的淀粉含量，无论是直接的煮着吃，还是制作出其他的食物，都有其天然的优势。熊哥也是尽量的将每一颗全都处理得干干净净，这是自己维系住每一位老顾客的关键。满满的一箩筐已经差不多了，然而仅仅只是这些，却还是并不足以单独的售卖。熊哥再次的来到了自己种植的橙子园，充足的阳光已经让部分的果实完全的成熟了，逐渐泛黄的外皮略微带点被太阳灼烧过的红色。这是近乎于野生，并且完全自主成熟的标志。一个个的采摘，只需将其从靠近尾端的位置剪下即可。当然，还是老规矩，熊哥在正式的售卖之前，都要进行亲自的品尝。充足的水分，鲜甜的口感，看来今年的橙子又将会迎来丰收了。然而，因为害怕颠簸可能会造成损失，所以熊哥选择了徒步进行运送。近乎于四个小时的时间，自己终于是到了售卖的目的地。这是一家自己制作并生产经营的淋浴用品工厂。
他也是自己的老客户。由于这里需要消耗大量的体力以及水分的补充，所以熊哥选择将商品送到了这里。身为村花的老板娘热情地接待了自己。经过分别的称重，此次的芋头一共是十六公斤，而橙子则是二十一公斤。由于想要留住这样的老客户，所以熊哥也是不分品种，全部以一万越南盾一公斤的价格。进行了混合式的销售，自己一共拿了三十七万的越南盾。简单的参观一下老板娘的商品，如此硕大的浴缸，当然也是不便宜。这里都还是未成品，他们才刚刚脱模，并没有完成最后的工序。不过，即使是这样的商品，熊哥依然是没能舍得购买上一件。不过，自己为了能够进一步巩固和村花老板娘的关系，熊哥也是透露出了自己以后会来挑选一个的想法。老板和工人都已迫不及待的想要品尝一下这近乎于野生的橙子，他们也是连连的赞叹了自己的种植技术。老板娘让熊哥留下了电话号码，如此以后想要进行订购的时候就能随时的进行联系了。然而三十七万的越南盾就购买了这么多的芋头和橙子，你觉得价格如何呢？浓妆的小野猪终于是迎来了他的最终归宿。身为村花的开朗大姐也在挥舞着棍棒，以防止野猪群的攻击。穿上西装，拜访一位养殖了三百个蜂群的养蜂友人。新一天的来临，清晨的山峰总是会被雾气笼罩。经过前两天的忙碌，今天的熊哥终于是可以稍微的轻松一些了。劈砍上一些鲜嫩多汁的香草，给浓妆的野猪群加个餐，多多的摄入粗质的植物纤维，对于它们的生长有极大的好处，并且它们所含的营养丰富，部分的野猪已被再次的圈养了起来。这段时间，它们总是会欺负那十几只的野猪幼崽，并且也总是会和其他的野猪发生冲突。不过，它们在此生活的时间也不会太长了，等到新的扩建结束，它们就要从此搬离。再次的出发，熊哥还要再去采摘点新鲜的芭蕉叶。距离上次喂食鱼群已经过去了三四天的时间了，现在的自己已经不需要再给鱼塘中放入其他的饲料，它们所有的食物来源都是这种刚刚长出不久的树叶。毕竟绝大部分的鱼苗都已长大，它们的消化系统已经完全适应了草食。走在扩建好的地基上，正下方就刚好是自己的鱼塘，直接的丢入到水面。如此的数量，最多两天的时间就会被彻底的吃光。这一串的芭蕉已经快要成熟，熊哥要先行的将其采割下来，否则野生的山鼠会在此筑巢，并将渐渐成熟的果实吃掉，而留下的这棵芭蕉树干，则可以成为制作猪食的材料。走上制作好的楼梯，这让上下坡节省了很多的体力。将芭蕉串悬挂好，最多三天的时间就会自然的成熟。届时不论是喂鸡还是喂猪，它们都将非常喜欢。菜园的杂草也需要清理一下。前段时间用鸡粪进行的施肥效果显著，菜苗的生长很是迅速，并且品质相比于以前也有了大幅度的提升。守着这么大的一片山头，并打造如此规模的农庄，整天悠闲地做着各种工作，这样的生活真的是遥不可及。然而，你又是否发现了，小时候的生活虽然苦，但是现在回想起来却是那样的甜。现在的生活是那么的物质丰富，可是自己就像是被圈养在猪圈中的猪，失去了自由的同时，也很难看到外面的世界。摩托车的轰鸣声再次响起，自己的农庄又迎来了两位客户，他们也是通过介绍想来自己的农庄中购买野猪的。简单的闲聊，一个多小时的崎岖山路，能够来到这里并不轻松。熊哥总是会用酒水来招待，并让每个来到这的人都能稍微的休息休息。来到自己的野猪养殖场，老哥对于成年的野猪并不太感兴趣，他想从小就进行喂养，以此才能培养出感情。熊哥介绍着每一头野猪的品种是否纯正，它们的活跃程度以及进食情况，也都进行了大致的解说。来到被单独圈养起来的野猪幼崽旁，它们不但品种纯正，并且刚好适应了断奶的生活。老哥一眼就相中了它，决定要购买这其中的两头。小家伙们仿佛也是知道了危险的来临，所以他们都想逃脱被抓住的命运。简单的周旋，随着小家伙惊恐的叫声响起，身为村花的开朗大姐。也是赶紧的拿起了棍棒来回的挥舞，以防止遭到成年野猪群的攻击。最为雄壮的野猪妈妈已经在旁边跃跃欲试了，母性促使着她要时刻保护自己的孩子。再次的挑选，第二只的小野猪也已被成功的抓获。村花大姐笑得很是灿烂，她没见过这种想要保护同类的场面。再次的行走上阶梯，没有携带专业工具的他们只能使用麻袋进行运送。熊哥知道山路的颠簸程度，所以自己亲自进行了捆扎。终于是到了交易的环节。小野猪不需要进行称重，一百万越南盾一头是这种体型的通用价格。熊哥此次一共收获到了二百万的越南盾。看着夫妻俩远去的背影，恋恋不舍的熊哥仿佛又想念起了熊嫂。随着新一天的来临，冬天的低温让每一株植物都被露水所包围。今天的熊哥要去远方拜访一位许久未见的友人，拿出和熊嫂结婚时所购买的皮鞋，虽然看上去略微有些破旧，但是它足够舒适的同时，也已算作比较的正式。骑上摩托。自己要经历四个多小时的颠簸，才能到达有人所在的山头。沿途的雾气越来越重，盘山的公路上
孩子们结伴前往山脚下的学校。较低的气温已经让他们穿上了棉袄。还有这迎面走来的村花，摇晃的裙摆，又是不是你的梦中情人呢？依山而建的公路很长，他们就像是盘旋于这青山绿水间的蛟龙，你不知道它将会通往何方。终于是到了，熊哥热情地打了招呼。这是一位专业的养蜂人，优越的自然环境让这种职业有着天然的优势。随便的打开一座蜂巢，最为纯净且天然的蜂蜜展露无遗，随意的品尝上一口，清凉且醇香的味道。瞬间就占据了整个口腔。老哥的蜂蜜和别人的不同，他所饲养的蜜蜂只会采集周边这一种花蕊、薄荷花。它不但可以使得蜂蜜拥有独特的口感，甚至在冲泡后还会有消毒以及美颜的功效。老哥一人就饲养了三百多个蜂箱，每年的采蜜量也能轻易的达到两千多升。脚下的这片薄荷花田就是自己专门进行的栽种。熊哥也是询问了养殖这种蜂群所需注意的事项，自己也有想要养殖蜜蜂的打算。如果有足够的精力与时间，这也将会是一项扩大收入的最佳方式。详细的交谈，作为友人的老哥也没有丝毫的藏私。熊哥算是学习到了一项新的养殖技术了。来到成品的蜂蜜前，单单仅从颜色上就能看出它和普通蜂蜜的区别。这些都是刚从蜂巢中采集的。熊哥准备带回去三瓶，慢慢的品尝。蜂群的规模真的很大，相隔上不远的距离就分布着一个蜂箱。熊哥在仔细学习的同时。也被深深的震撼。在越南当地，几乎每一座山峰都被勤劳的当地人进行了开发。他们在半山腰或者山顶上建房，依据山体的险要程度来决定种植和饲养的东西。盘山的公路上，从来都不缺来来往往的行人。看着阳光照射着整片山川，我想在如此心旷神怡的环境中，应该绝不会出现三个有预谋的未满十八周岁的杀人犯吧？小编也希望不要让年龄成为损坏公平公正的免死金牌。你觉得呢？熊哥再次的回到自己的农庄。自己已经迫不及待地想要品尝一下这种独特的花蜜，生上火堆，烧上水，在小碗中倒上一点纯净似水的蜂蜜，它粘稠刚好，宛如果冻一般。采摘上刚刚长出的木瓜花，接着再让蜂蜜完全的渗透，直接的放入到水中蒸煮。烈火的烘烤会让它的口感更进一层。轻轻的咬上一勺，伴随着木瓜花的芳香，也许只有这种不加任何添加剂的食物，才能配得上这荒野的环境。你知道在越南三十五公斤的野猪可以售卖多少钱吗？为猪群铺垫上过冬的芭蕉叶，墙扫貌似比以前也丰满了一些。给农庄所有的果树连通上灌溉的水源，在原始山林中打造生活，所有的事情都要亲力亲为。新一天的来临，现在的农庄已经快要进入冬季。虽然整体的气温仍然会有二十度左右，但是漫长的夜晚却也是着实的寒冷。熊哥正在搜集完全干燥的芭蕉叶。他要为牲畜的过冬做好提前的准备。原始的山林中采集芭蕉叶很是容易，先打包上两小捆，一直陪伴自己看家护院的小黑也需要为其打造出温暖的小窝。这是小黑最喜欢趴着的地方，将坑洞稍微的刨挖，拥有一定的幅度才会更加的温暖。为了隔离开寒冷的泥土，熊哥又在挖好的浅坑中覆盖上了一层蛇皮袋，如此便可以更好的防潮了。接着再在周边用砖头压实。更好的圈定出范围的同时，也能更加的牢固。最后再将干燥的芭蕉叶放入其中，持续的用力踩踏，将其尽量的软化，才可以更加的贴合。小黑很是喜欢自己为他打造的小窝，看来以后的每个夜晚，小家伙就都不会感觉到寒冷了，还剩余下的一些还要给野猪进行铺垫。又到了猪群喂食的时间了，由于被单独圈养开了，一些现在已经断奶的野猪幼崽。也终于有了可以共同进食的地方。这些小家伙个个身体强壮，他们都被野猪妈妈喂食得很好。当然，成年野猪之间依然会偶尔的爆发一点冲突。身为最雄壮的野猪女王，没有任何一头野猪可以和她抢食。牲畜都已喂完，熊哥又搜集了更多的芭蕉叶。这处开放的猪舍是所有的猪群夜晚都在此休息的地方，在每一个浅坑中铺垫上一些，本性会驱使着他们将这些干草打造成取暖的地方。所有的事情都已忙完。熊哥也是迎来了短暂的休息，然而此时的电话铃声却是再次的打破了自己的计划，将遥遥领先拿出。原来是一位想要购买自己农庄野猪的当地村民，不过他却并不能亲自过来交易，这一单需要熊哥给送到他的家里，能有销售是好事，毕竟自己的农庄即将要迎来改造，这可能需要很大一笔的支出。将铁笼拿出，被圈养起来的野猪也貌似是察觉到了一丝的危险，他们全都拥挤在了一起。熊哥仔细的挑选，即使客人没有亲自到场。自己也要把关好品质。十几分钟的周旋，这是一头血统较为纯正的母猪，嘴巴外侧的鬃毛也表明了它的强壮。小家伙很是躁动不安。熊哥在运送的时候，需要格外的小心细致的捆扎，这是专门用于运送野猪的铁笼，所以不论是多远的路程，都能保证它的安全。四个小时的路程，等熊哥到了交易的地方，四周却已被黄昏笼罩。解开下野猪，从小哥房屋的规模以及围栏的造型来看，应该也算是富有了。
经过称重，这头野猪的重量是三十五公斤。将小家伙驱赶到他自己提前准备好的铁笼中。看来这个小哥是靠着赚取差价才实现的发家致富。经过简单的讨价还价，熊哥最终只拿到了二百万的越南盾。虽然自己是送货上门，但是小哥的销售网络却并不是自己可以比拟的，所以他还需要留住这个，在以后可能会帮助到自己的二手贩子。随着新一天的来临，熊哥也是迎来了这段时间最为快乐的时光。今天是圣诞节。熊嫂带着两个孩子来到农庄中，和自己欢度佳节了。小黑很是懂事，他在配合着熊哥和两个小家伙玩耍。前几天采摘下来的芭蕉已经成熟了，孩子们很想品尝一下这香甜的味道。能够和孩子们见面并没有隔阂的玩耍，是熊哥最幸福的时光。无论自己平时独自在这山林中如何的劳累，看着两个小家伙活蹦乱跳，自己就会瞬间的得到满足。熊嫂的背影出现了，她还依然像以前那样强壮。她知道熊哥的辛苦。所以刚到农庄就主动的肩负起了喂食猪群的责任，牲畜的喂食已经完成，幸福的欢聚时光终于是可以开始了。劈砍上足够多的木柴，在这庆祝圣诞节的日子里，一顿围坐在一起的烤肉最适合不过半个小时的等待。木炭的烧制已经完成，熊嫂将会担任今天的大厨，放置上烤架，将事先切好的肉块一片一片的排列好，还有这不含谷糜的硕大鸡肉肠，只需烤制到两面金黄就即可食用。熊哥和两个孩子已经急不可耐了。一片生菜包裹着一片烤肉，营养均衡的同时又能终解油腻。幸福的时光，看来熊哥今晚又将会迎来一场酣畅淋漓、腥风血雨的战斗。随着第三日清晨的来临，重新补充完能量的熊哥再次的开启了全新的工作。绝大部分的柚子都已售出，柚子园的杂草也到了需要清理的时候了。因为只有这样才能保证接下来的丰产。初步的整理，然而熊哥却是发现了更加重要的问题所在。现在的泥土太过于干燥，自己的柚子园已经到了缺水的边缘。先将出水口路径上的杂草全部的铲除，这是自己鱼塘用来保持水位所特意埋在下方的管道。熊哥要利用它来将柚子园的浇灌系统进行彻底的改造。来到城镇中，自己总是光临的五金店，自己要购买上两大捆的胶皮软管，当然相关的配件也要全部的采购完全。这些花不了自己太多的积蓄，一共八十万的越南盾就足以置办好所有所需用到的材料。之前购买的这辆摩托车。真的帮了自己很大的忙，否则农庄的发展一定会滞后很多。再次的回到农庄，灌溉系统的改造也迎来了正式的开始。将所有的材料拿到出水口，有了胶体的组装，将保证每一个衔接的地方都不会出现漏水的情况。固定好软管的一头，自己要先将灌溉的路径规划出来，才能进行最后的安装。硕大的柚子园果树很多，这至少需要几百米的长度。管道的铺设已经完成，接下来就要将水源连通了。在出水口处夯入两根木桩，只需将接水的管子。捆绑固定好就即可完成，最后再用接头将其与软管连通，如此毫无用处被排出鱼塘的水源，就成为了农庄柚子园的可持续性灌溉。虽然这样的方式很是简单，但是这却可以为果树的成长提供出了最好的保障。基础设施的不断完善，相信熊哥的农庄将会在一点点的经营与改变中，逐步的变成为人人都向往的美好庄园。荒山野岭的一男一女，贴心的为他剥去柚子皮。即使是一身时尚的穿搭，但是却依然共同的编织了手工。难道农庄的女主人已经悄无声息的更换了吗？新一天的来临，随着几声雄壮的鸡鸣声，熊哥又迎来了全新的一天案例。正常的喂食上猪群，近段时间自己的野猪群迎来了非常不错的销售。熊哥绝大部分的资金存储也全都是由他们带来。小野猪们越来越强壮了，这也为猪群养殖的再次扩大提供了最好的保障。也许单单只依靠他们的养殖，熊哥就即可变成亿万富翁了。单独圈养起来的这些小家伙，都是同一窝生产下来的。很多前来购买的商人都很认可他们的品质。拿出辣椒和大蒜，已经忙完了琐事的熊哥要将这些全都处理出来。今天的他要为自己制作出可以长久储存和食用的风味辣酱。这些辣椒是自己从山林中采摘的野生品种，大蒜则是熊嫂看望自己的时候带来的。稍微的清洗，十足鲜艳的颜色很是诱人。先放到太阳下沥干水分，等待的时间还需要将大蒜处理出来。长久的蹲坐在石桌前，让熊哥感觉到了一丝寒冷。而几只野猪幼崽却是将周边的探索延伸到了自己的房屋前。熊哥并不会担心他们会逃窜的太远，只要发现稍有危险的时候，他们就会狂奔到自己的妈妈身边，将蒜瓣冲洗干净。接下来就是制作前的最后准备了，已经很久都没有使用过的石磨，需要仔细的清理。熊哥要利用它们来将所有的辣椒和大蒜粉碎，水分已经完全的晾干，将石磨安装好来上点粗盐。然而，等熊哥旋转起石磨以后，才发现了问题的存在。他们的块头太大，压根就不能自行的流入到碾碎的缝隙当中。重新的用倒揣的方式，先将其粉碎，接着再顺势的调拌好放入盐的比例，最后只需将其放入到石磨中，不停的研磨。
，如流体一样的风味辣椒酱就即可完成。稍微的品尝，没有经过发酵的辣度，熊哥还是有些难以承受。用于盛装的小碗已经接满，将其全部的灌入到可以完全隔离开空气的塑料瓶中，只需将瓶盖拧紧，阴凉通风处的发酵会让其在可以食用的时候口感更佳。熊哥已经有点迫不及待了，已经蒸熟的肉块。沾上点刚刚研磨后的辣椒酱，这样的口感才能称得上正宗。而这小小的两瓶，也足够自己吃上个半年的时间了。随着新一天的来临，农庄的鸡群早就已经等候在了自己的屋前，喂食上自己种植的玉米。几乎所有的母鸡都已成长到了产蛋期。然而，鸡群才刚刚喂完不久，一位披头散发、戴着墨镜且穿着时尚的陌生女人，却是闯入到了自己的农庄之中。难道是以前自己留下的风流债找上门了吗？简单的闲聊。熊哥提着的心终于是放下了，原来也是一位经别人介绍想要购买自己野猪的商人。不过还真别说，雪白的脸蛋，戴上的大墨镜还是挺有味道的。给姐姐来上一碗散酒解解渴，老爷们过来都是喝水，小姐姐来到这里当然是喝酒了。一碗下肚后，熊哥要领着姐姐去到猪圈中进行挑选了。阶梯可能有点陡，姐姐的每一步也都是十分的小心，仔细的挑选。熊哥也是介绍着每一只的习性，不过毕竟是野猪，姐姐看上去还是会有害怕被攻击的担忧。再次的来到被单独圈养起来的这一窝前，他们的品质是目前熊哥的主推。原本话不多的熊哥，这次也是火力全开了。他从刚出生的那一刻起，开始了详细的介绍。姐姐也是从熊哥有声有色的介绍中，确定了要购买哪一头。然而第一次的他，却是没有将捕捉并搬运的工具带来。其实本可以直接的用袋子进行装运，但是不知道为何。此次的熊哥却并没有提出这样的方式，他要亲自的给这位姐姐用竹片编织上一个笼子。也许是出于好客，别的商人都没有的待遇，熊哥也是全都拿出来，自己都舍不得吃的黄皮柚子，亲自的剥皮好让姐姐品尝。不难看出，他的脸上也一直带有笑容。柚子已包好，熊哥则是开始了毛竹的劈砍。漂亮的姐姐边吃边看，熊哥也顾不得身上裤子会不会脏了，细致的分解，只有长长的竹片才能编织出可以用于捕捉的竹笼。然而这位姐姐貌似也不是凡人。没有等到熊哥动手，自己就先编织了起来，并且貌似技术还很不错。难道越南的每一个人都有这样娴熟的编织技巧吗？近一个小时的持续编织，漂亮的姐姐就像是到了自己家一样。不一会，一个专门用于运送野猪的竹笼就已完成了。身旁的鸡群正在地面上寻找着虫子，这也是他们能够保持品质的原因。熊哥不加修饰的笑了，也不知道熊嫂看到了这个视频会不会从家中赶来，毕竟这有说有笑，孤男寡女的画面还是太过于惹眼。野猪的抓捕正式的开始，还余剩下的四个家伙也感受到了自己的命运。虽然抓捕的过程略有曲折，但是好在男女搭配干活不累，一个帮着扶着，一个精细的捆扎，共同的将小家伙抬到坡上。小黑也在旁边表现出了兴奋的表情。然而，你以为仅仅是这样就结束了吗？熊哥又将昨天刚刚制作好的纯手工磨制的辣椒酱，又赠送了一瓶给漂亮的姐姐，并且这次的售卖自己会亲自帮忙运送，因为美女姐姐还说想要购买上自己种植的芋头，将野猪捆扎好。在摩托车的后座，熊哥要先带着姐姐去到自己种植的芋头菜园。这些芋头已经可以算作是野生的存在了，所以它的品质拥有足够的吸引力。一边聊来一边采摘，十几分钟的时间就已收获到了足够的数量，并且在临走之前，熊哥又再次的赠送了几颗完全成熟了的木瓜。虽然宽敞的衣服有了一些阻挡，但是能够变大，却还是每个女孩子的梦想。一路的跌跌撞撞，熊哥终于是将所有的东西都运送到了山脚下。借来称重的称，芋头总重六公斤，野猪的重量则是二十五公斤。熊哥帮忙将野猪和芋头全都捆绑好。这次的忙前忙后，让熊哥拿到了三百零六万的越南盾。那么你能算得出来，这野猪一斤的售价是多少呢